ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് രണ്ട് കിലോ അളവിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓർഡർ കിട്ടിയ കേക്കാണ് നൈബറിൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കാര്യങ്ങളുമാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ജെൽ കേക്ക് മോഡലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജെല്ലിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ ലോങ് ആവും വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവും വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ കൂടെ അറിയിച്ചാൽ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ പൊടികളൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയും പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് അത് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഉണ്ടോ രണ്ട് കപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ടീ സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീ സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും പിന്നെ നല്ല നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാനും ഒക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഒക്കെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ അരിച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കേക്ക് ടീൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ മുട്ട ബീറ്റിയത് ശേഷം പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എട്ട് മുട്ടയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് മുട്ട നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക ബൗളിൽ നനവൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ബൗളിലേക്കാണ് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീ സ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ വാനില എസൻസ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാ കേക്കിലും ചേർക്കാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഒരു നാല് ഡ്രോപ്സ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് മുട്ടയുടെ മണം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചത് അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര മൊത്തമായിട്ട് ചേർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി കിട്ടില്ല മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളറായി വരണ വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് വരിക കേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പഞ്ചസാര അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുട്ടയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വെള്ള കളറായി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അര അര കപ്പ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അര കപ്പ് കാപ്പി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കാപ്പി പൊടി ഒരു അര കപ്പ് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചൂടാറിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇളക്കണ്ട ഒന്ന് പതുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ അരക്കപ്പ് കാപ്പിയിൽ കുറച്ചും കൂടി ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്നു അതും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിലാണ് ബാറ്ററി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ കാര്യം പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്ന് അടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് സൈഡിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ എങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഇനി ബട്ടർ പേപ്പർ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദ ഓയിൽ തടവിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൈദ തൂവിയിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊട
അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക തിളച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തീ ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലത്തെ റോസ് കളറൊക്കെ ചെറിയ റോസ് കളറൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് തന്നെ നന്നായി അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ചെറി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിൽ ഇടാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ആ സമയം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യണ സമയം കൊണ്ട് ബേക്ക് ആവണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വിവോയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആട്ടോ കിട്ടിയത് ഞാൻ റിച്ചിൻ്റെയും ഫിയാനോടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കല് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം എന്താണ് അവ കടയിൽ പോയപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വിവോയുടെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല വിപ്പായി കിട്ടുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റൊക്കെ റിച്ചൊക്കെയാണ് കുറച്ചും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ തോന്നിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഐസ് കൊടുക്കണ കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്തട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് ഐസൊക്കെ മാറി ഒന്ന് ലൂസായ പരുവത്തിൽ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം ലോയിൽ ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വിപ്പാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്പാച്ചിലുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ചാൽ ഇത് താഴത്തേക്ക് വീഴാത്ത ആ പരുവത്തിൽ വേണം ഒന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാത്രം ഒന്ന് കമത്തി കൊടുത്താൽ ഈ ക്രീം താഴത്തേക്ക് വിഴരുത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റാക്കി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബാക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ കുത്തി നോക്കിയിട്ട് ഇത് വെന്തിട്ടില്ല എന്നാൽ കുറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം ഇത് എടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ഓരോരുത്തർ ഓമനിൽ ഓരോ ഇതാവും അപ്പോൾ അത് കണക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല കേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേൺ ടേബിളിൽ ഒരു ഇത് കേക്ക് ബേസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടുവേ മുറിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാലാക്കിയിട്ടാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വലിയ കേക്കായ കാരണം ഒന്നായിട്ടങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കുവാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നാലായിട്ട് നാല് ഭാഗമായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ബസിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്നാക്കി കൊടുക്കുക ഈ കേക്ക് ഇതിൽ വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടൊന്നും ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പീസ് വെക്കുക ഒരു ഒരു പീസ് ആദ്യം വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിലും കുറച്ച് ക്രീം ഒക്കെ ഒന്നാക്കി കൊടുക്കുക മറ്റേ പീസ് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മറ്റേ പീസ് വെക്കുമ്പോൾ ഈ അളവിൽ തന്നെ ഉള്ള വെക്കണം കേട്ടോ ഒരേ ഉയരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉയരത്തിലുള്ള കേക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെക്കും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറിയ സിറപ്പ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തണപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീസ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക വെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക കേക്ക് അപ്പോൾ വെറ്റാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെറ്റാക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കണ കേക്കിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മൊത്തം ഈ രണ്ട് കിലോ കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ കയ്യൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ കയ്യിൻ്റെ മുകളിൽ നനവ് ഇങ്ങനെ വരണം അത്ര അത്രയും വരെ നമുക്കിത് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നോസിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പൈപ്പും ബാഗിലേക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ സ്പാച്ചിലെ വെച്ചിട്ട് ആക്കി കൊടുത്താലും മതി ഇത് കുറച്ച്
നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്രീം നന്നായിട്ട് കേക്ക് മൊത്തം കവറാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫിനിഷ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫിനിഷ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫിനിഷ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നൈഫ് ഒന്ന് കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെയും പിന്നെ അതിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഫിനിഷ് ആയി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോസിലാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് അധികം കേക്കിൻ്റെ ഈ പൊടിയൊന്നും പുറത്തേക്ക് ആവാണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്നാല് തവണ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് പടിഞ്ഞ് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫിനിഷ് ആക്കി എടുക്കുക പിന്നെ സൈഡൊന്നും മാത്രം ഫിനിഷ് ആക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിനും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിനും ഒന്നും കാരണം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ സൈഡിലൊക്കെ വെക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അധികം കാണില്ല പക്ഷെ മേലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫിനിഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ജെല്ല് വയ്ക്കാറുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഫിനിഷ് ആയില്ലെങ്കിൽ അത്ര ഉണ്ട് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ പരിപാടി ഇതാ ഒരു ഫ്രോസ്റ്റിങ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ തണുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് അപ്പം തന്നെ ചെയ്തു കാരണം സമയമില്ലാത്ത കാരണം രാത്രി പന്ത് പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ അയക്കണം സമയം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത ഒരു ബോർഡ് വരക്കലും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നാല് ഭാഗത്തും ഒരു ബോർഡ് പോലെ വരക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ബോർഡാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ വേറെ മോഡലിലൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് നാല് ഭാഗത്തും ഒരു റോസ് പോലെ ഒരു ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഉള്ളിലൊക്കെ പിന്നെ ജെൽ ഡിസൈൻ ആയ കാരണം പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ചെറിയും കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തുണ്ട് നാല് ഭാഗത്തും ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചാത്ത് തുറക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ജെല്ല് ഉണ്ടാക്കി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ജെല്ലാണ് പോയിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ജെല്ലിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ലെങ്ത്തായ കാരണം അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ അപ്പോൾ റെഡ് കളർ കളറിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കളർ ഈ ജെല്ല് കേട്ടോ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേക്ക് ജെല്ല് ന്യൂട്രി ജെല്ല് എന്നൊക്കെ കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം സൈഡിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈഡിൽ നീളത്തിൽ കട്ടി കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ അതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് ഡിസ്പ്പും വെച്ചിട്ടാലും കൈ വെച്ചിട്ടായാലും സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ പരിപാടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കിട്ടാം ഒരു വിധം ഫിനിഷായി ഇനി ഇതിൽ പേര് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ അപ്പോൾ പേരിന് എഴുതാൻ ഇപ്പോൾ ജെല്ലിൻ്റെ മുകളിലായ കാരണം പേര് എഴുതാനോ നിന്നില്ല ഇതൊരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു മോൾഡിൽ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അതെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഹാർട്ട് ഷേപ്പും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഫിനിഷ് ആക്കി എടുത്തു അങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് പക്ഷേ നാളെ തന്നെ കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ കൂടെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അന്ന് അതിൻ്റെ പിറ്റൂസ് തന്നെ ഒരു കിലോൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കേ